Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TV CBH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nós vamos dedicar o programa de hoje, esse Palavra Ética, aos direitos previdenciários do povo brasileiro. E para abordar esse assunto grave que está na pauta da política brasileira, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética, nos estúdios da TV CBH, Jobert Fernando de Paula. Jobert, bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí pelo convite, Giovanni, e saudar as pessoas que estão nos assistindo. Ok, Jobert Fernando de Paula é eletricista da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. É também é, diretor de formação do Sindeletro, que é o Sindicato dos Eletricitários do Estado de Minas Gerais. É psicólogo formado pela PUC Minas e é também integrante do movimento Luta de Classes. Jobert, no último dia 31 de agosto, agora, 2016, consumou-se o golpe político, parlamentar, midiático, jurídico, no Brasil. A presidenta Dilma foi derrubada, os 54 milhões de pessoas que a elegeram foi desconsiderado, e agora está comandando o país, o Michel Temer, né? e o que muitos estão chamando de um governo ilegítimo. E aí, após consagrar esse golpe político e pisar na Constituição, agora está em marcha uma série de golpes ao povo brasileiro, aos direitos sociais. E um deles, que está na pauta da mídia aí, do Congresso e do governo Temer, é dizendo que tem que fazer uma reforma da Previdência, porque a presidência está falida e o rombo é grande, então, para começo de conversa, Gilbert, você que é trabalhador, né, e responsável pela área de formação do Sindeletro, que acompanha de perto esse assunto aí, para começo de conversa, o que, que é Previdência Social? Como é que surgiu a Previdência Social no Brasil? A importância da Previdência para o povo e para a classe trabalhadora e camponesa no Brasil? Bom, primeiramente, fora Temer. Né? A gente sabe que a característica desse golpe parlamentar que foi dado no Brasil, é, tem como objetivo a retirada e a redução de direitos dos trabalhadores. Né? E eles estão muito bem organizados, está tá sendo feito de uma maneira muito bem concatenada, com uma, uma, um amparo midiático muito grande. Né? E a própria reforma da Previdência traz consigo um terrorismo. Né? Eles vêm com um discurso de terrorismo mesmo, de que se não fizer esse tipo de coisa, esse tipo de, de ataque, é, os trabalhadores não vão ter sua previdência, que vai quebrar. É, e, na verdade, nós temos que fazer um debate muito profundo sobre a, a realidade da previdência no Brasil e, principalmente, entender o que é a previdência. Né? Então, se a gente... É, a previdência, na verdade, ela é um dos tripés da Seguridade Social. Nós temos o um sistema de Seguridade Social. E é muito importante que as pessoas entendam isso, porque é, a, a palavra Seguridade, ela vem de segurança. Né? Então, de segurança social. A sociedade ela tem algumas demandas que são comuns né, a todos os cidadãos e que necessitam de uma segurança. Por exemplo, saúde. Saúde é uma demanda de toda a sociedade. Né? A previdência. Né? Quando as pessoas envelhecem, depois de ter trabalhado uma vida inteira, elas precisam de continuar sobrevivendo e para isso precisam de fazer uma reserva. Então, vem a previdência. A assistência social, que é um outro tripé, da, do nosso sistema de Seguridade Social, também é importante. Por exemplo, quando uma pessoa acidenta e ela fica afastada, para o mercado de trabalho ela não serve nada. Né? Então ela precisa de sobreviver e para isso tem o serviço de assistência social. Então ela fica afastada pelo INSS, por exemplo, e a assistência social vai cobrir a sua necessidade. Então a Previdência é. Social é um, uma perna desse tripé, direito à saúde pública, Direito à Previdência e Direito à Assistência Social. Exatamente. Nosso, na nossa Seguridade Social tem esse tripé. E ela surge, né, é, na verdade, já como uma demanda dos trabalhadores mundialmente. Isso vem do pós-guerra, né, pós-segunda guerra mundial. Quando o, o sistema capitalista né, é, é contestado pelo socialismo no mundo, e aí você tem uma disputa, e nessa disputa o sistema capitalista é o derrotado. Né, porque não dava conta de suprir algumas demandas da sociedade via mercado. Então precisava, né, para eles 
Eles acabaram tendo que dar os anéis para não perder os dedos. Então foi criado no mundo inteiro, sobretudo nos países capitalistas centrais, alguns mecanismos de cobertura social, que foi chamado de welfare state, ou estado de bem-estar social. Criaram isso, né? e isso funcionou muito bem até o início da década de 90. Né? Com a queda da União Soviética, que era a referência socialista que nós tínhamos no mundo, começou-se também um ataque em vários países capitalistas a esses direitos conquistados anteriormente. Começando é. o tal do neoliberalismo. Neoliberalismo é você pegar aquilo que os trabalhadores conquistaram e acabar e jogar para o mercado de novo administrar as nossas vidas. É. Então aqui no Brasil a gente vinha ali na década de 80 com uma ascensão né, de, de lutas do povo trabalhador é, reivindicando esses direitos sociais. É. Então nós temos ali a Constituição de 88 que garantiu o sistema de seguridade e logo no início dos anos 90 a gente já tem a criação do SUS, a criação e implementação do SUS. Temos o serviço de previdência social de caráter universal, ele ainda não atende a maioria da população, mas é em perspectiva disso. E temos o serviço de assistência social, né, já criados ali é, e consolidados com a Constituição de 88. É, então é muito importante as pessoas entenderem isso, o caráter social da previdência. É, e a obrigação constitucional do Estado de garantir isso. É, isso é uma luta de muitos anos da classe trabalhadora no Brasil e o Estado tem obrigação constitucional de garantir esses três serviços básicos, que são saúde, assistência social e a previdência. O Gilbert, agora, qual que é, de fato, a realidade? Porque o que a gente está vendo hoje na pauta da grande imprensa é simplesmente assim, reforçando o que o governo... É, ilegítimo do Temer e o Congresso dizendo, não, não tem que fazer a reforma porque está falida, porque senão daqui a pouco, daqui a 10 anos ninguém vai mais receber. Qual que é a realidade mesmo? Bom, da eles estão vindo, vindo agora com esse discurso de que a Previdência tem um rombo. Né? Só que o que, que acontece? O orçamento da Seguridade Social, que são esses três pilares, né? é, o orçamento deveria ser único. Ele deveria ser separado três, do é restante. Saúde, público, saúde sa... pública, assistência social e, se... e previdência. previdência. Pela Constituição, eles deveriam ser separados, desvinculados dos outros. Né? Mas os governos fazem o seguinte, junta tudo. Isso já gera uma grande confusão. Né? E por que, que ele deveria ser separado? Porque existem contribuições que são específicas para eles. Por exemplo, é, eles falam que a Previdência está com rombo. Mas por quê? Porque você pega... O benefício que o trabalhador contribui no INSS, aquele que desconta no contra-cheque, né? é importante a pessoa entender isso. O benefício que, que compõe lá, né? que desconta no seu salário do INSS, ele é uma das contribuições para a Previdência. Existem outras. Quer dizer, é um pagamento antecipado para você receber... Você receber no futuro. A apostadoria no futuro. Exato. Você paga todo mês o INSS e aquele benefício é um apenas dos benefícios que vão ser utilizados para a Previdência no futuro. Existem outros. O COFINS, né, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Né? O COFINS é também descontado de tudo que a gente compra, né? Tudo tem COFINS, a conta de energia tem, todos os, o, tudo que a gente compra existe esse tributo. Né? E você tem também a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a CSSLL, que isso é descontado direto do lucro das empresas. Então, o que eles é, falariam que era a contribuição do patrão. Então, essa contribuição previdenciária, né, a contribuição da Seguridade Social, no geral, ela também tem um caráter tripartite. O trabalhador contribui com o INSS, e essa é a principal receita. É, o Estado também contribui, através de outros tributos, e os empregadores também contribuem. Né? Se você pega apenas a contribuição dos trabalhadores, você, aí, aí você não consegue cobrir o pagamento da Previdência. Né? Só que, constitucionalmente, o Estado tem a obrigação de colocar o dinheiro e os empregadores também. E o que eles estão fazendo é retirando, né, isolando o, a contribuição dos trabalhadores com aquele benefício que é pago. Então isso, na verdade, é uma fraude, porque não pode fazer isso. Quando você pega e junta só o COFINS com a contribuição dos trabalhadores, só o COFINS. A Previdência já, já dá superávit. Né? O Gilberto, uma coisa também que há uns, uns anos atrás, quando eu estava estudando esse assunto da Previdência, eu fiquei assim, estarrecido 
Ao chegar no Manaus lá, eu queria conferir com você se isso ainda está de pé, essa realidade, que é o seguinte, é, o analista dizia que 10% dos aposentados no Brasil recebem cerca de 90% do bolo da aposentadoria. Ou seja, são as chamadas aposentadorias é, milionárias, né? Exato. De filhas de, de militares que têm aposentadoria vitalícia, aposentadoria de governador, de presidente, de deputado, de juízes, são as aposentadorias de 10 mil, 50 mil, 100 mil reais e tal. E de outro lado, que os 90% dos aposentados do Brasil brasileiros receberiam apenas 10% do bolo. É, isso é realidade? É. Mais da metade dos trabalhadores no Brasil que, são, que recebem o benefício previdenciário recebem salário mínimo. Né? Então, aqueles, aquelas aposentadorias que são de alto escalão, né, essas que você citou, não existe proposta de reforma para elas. Eles não estão falando. Não hein? estão falando. Em momento estão. algum estão falando disso. Né? Então, essa é uma questão que a gente deveria é, verificar. Mas, anterior, anterior a isso, a gente avaliar como que é distribuída né, o recurso, quando é distribuído o recurso da Previdência, nós temos que analisar o financiamento dela. Né? E esse discurso, desmistificar o discurso de déficit. Porque a gente, senão a gente vai pensar que existe mesmo um prejuízo. Só que se a gente pega, por exemplo, só dos anos de 2013 a 2015, se você pega a receita que foi arrecadada para a Seguridade Social, e tira as despesas, os benefícios pagos, o que gastou com saúde, o que gastou com assistência social, só nos últimos três anos dá um, um superávit, né? dá um dinheiro sobra, 140 bilhões de reais. 140 bilhões. Né? E eles estão falando que no ano passado, por exemplo, teve um rombo de 80, né? cerca de 83 bilhões. Né? Por quê? Por causa disso, porque eles estão pegando a Previdência de uma maneira... É, é, maléfica, né? de uma maneira maldosa e isolando. Eles, eles estão querendo dizer que o trabalhador tem que financiar a, a sua previdência integralmente, sendo que constitucionalmente não é assim que funciona. Né? Ele, o, o, o trabalhador faz a sua contribuição e o Estado faz a sua contribuição com o COFINS e outros impostos e o, os patrões também têm que fazer as suas contribuições. E é isso que eles não estão querendo. E isso tem uma justificativa. Por quê? Porque os patrões, na verdade, eles estão querendo cada vez mais pagar menos impostos. Né? Então, é essa que é uma discussão. O financiamento tá, da, da, da Previdência né, e da Seguridade Social vai ficar cada vez mais deficiente porque os patrões não querem pagar impostos. E o governo está vindo com uma política fortíssima de renúncia fiscal. Então, a renúncia fiscal é que vai comprometer daqui a um tempo a Seguridade Social como um todo, não é só a Previdência. Né? Se a gente pega, por exemplo, é, as principais é, renúncias fiscais que o governo tem feito, né? desoneração de folha, né? de, então o, o empresário deixa de pagar uma série de tributos direto na folha de pagamento dos trabalhadores, é, entidades filantrópicas, né? algumas são muito importantes e que têm que ser mantidas, mas há que se fazer também uma grande pesquisa para ver da filantropia dessas entidades, Exportação de produto rural. O Brasil é um dos maiores produtores de, de produtos é, de, agro, de, do agronegócio no mundo. Os chamados é, commodities. Commodities. Né? É, e, e não fica nada de imposto no Brasil. Isso tem uma enorme isenção fiscal. É, por exemplo, é. na tal da Lei Candir, que era do PSDB, foi aprovada na época do FHC, por exemplo, Bra Minas Gerais, o estado que exporta doidado mineração. Uhum. Quase nenhum imposto Quase sobre nenhum imposto. o minério extraído e exportado. Né? Exatamente. Então essa é uma discussão importante. E você tem também o Simples Nacional, que para o microempreendedor, para a empresa de pequeno porte, é interessante. É muito importante, inclusive. Né? Porque você, essas pessoas geram bastante emprego ali, né? é o, o, o que gira a economia imediatamente, o cara tem uma mercearia, o cara tem um pequeno comércio e tal. Mas também, infelizmente, deixa de ser cobrado uma, uma gama de impostos. Né? Então, se a gente pega que só o valor da renúncia fiscal de 2011, 2012, 2013, mais a projeção de 2014, 2015, 2016, nós estamos pegando seis anos, então a gente já tem os valores consolidados né, de 2011, 2012 e 13 e 14, 15 e 16. Dá algo em torno de 274 bilhões de reais. De renúncia fiscal. De renúncia fiscal. 
o governo não vai arrecadar isso, né? não vai arrecadar esse, esse recurso, e com a, eles dizem que é a política anticíclica, né? porque nós estamos numa crise do sistema, né? é, é, é mais fácil das pessoas entenderem quando, por exemplo, eles reduziram o IPI dos automóveis, né? dos produtos da linha branca, geladeira, televisão e tal. Então, estamos numa crise do sistema capitalista, a crise é de superprodução, os produtos ficam encalhados nas empresas, tem que vender. E não tem demanda da sociedade. Então, o que, é que eles têm que fazer? Baixar o preço. Só que se eles baixam o valor do produto, né, ele, ou ele tem que diminuir o lucro, ou ele tem que fazer o trabalhador trabalhar mais, se retirar direito, e é o que com, comumente eles fazem. Então, para baixar o preço do produto, eles recorrem ao governo pedindo isenção fiscal. Então, corta o IPI. Mas, na verdade, no, 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 o, produto, o preço final do produto não cai. E manter Se o cai, lucro cai das pouco. empresas. Na né? verdade, é para manter o lucro das empresas. Eles não querem repassar esses impostos para o governo, porque esse dinheiro fica no caixa deles. Ok, Gilbert, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Gilbert Fernando de Paula, que é eletricista, trabalhador da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, é também diretor de formação do Sindeletro, que é o Sindicato dos Eletricistas do Estado de Minas Gerais, psicólogo pela PUC Minas e é também integrante do movimento Luta de Classe. Nós estamos aqui refletindo sobre é, os direitos previdenciários do povo brasileiro. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar aqui entrevistando o Gilberto. Espere aí. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o um melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 30 24 27 55. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Nós estamos hoje aqui é, dedicando esse programa aos direitos previdenciários do povo brasileiro. Estamos aqui conversando com Jobert Fernando de Paula, que é eletricista da CEMIG, também é diretor de formação do Sindeletro, é psicólogo formado na PUC Minas e é também integrante do movimento Lute de Classes. Jobert, no final do primeiro bloco, você estava assim, então, é, desmontando a realidade, mostrando que é mentira essa conversa do governo federal, dizer que, olha, a Previdência está na iminência de falência, tem um grande rombo e tem que meter a tesoura e cortar os direitos previdenciários. Né? Uma coisa que você não falou ainda, a questão da idade mínima e do fator previdenciário, fator previdenciário... Por exemplo, para mim já foi uma reforma às avessas, porque alguns anos atrás, aí eu que já tenho cerca de 32 anos de contribuição, alguns anos atrás fui numa agência do INSS e aí o, o funcionário lá fez uma simulação e falou mais ou menos assim, ó oh, Frei Gilvander, você já contribuiu cerca de 400 mil reais, mas o seu fator previdenciário aqui é quase 45%, então quando você se aposentar, você vai ter direito a receber só 55% do que você contribuiu. É isso mesmo? Fator previdenciário e a questão da idade mínima, que estão falando agora que tem que baixar mais ainda. É, essa é uma outra falácia também, né, de instituir uma idade mínima. É, o governo ventilou primeiramente aí 70 anos, houve uma, uma gritaria geral na sociedade, né, imagina as pessoas terem que trabalhar até os 70 anos para se aposentar. O governo agora diminuiu para 65%. É, então, à medida que a sociedade vai se mobilizando e vai resistindo e vai denunciando, eles vão diminuindo. E mesmo assim, ainda é uma, um assinte, ainda é uma coisa vergonhosa. Né? A questão da idade mínima, ela já existe. No, na questão do fator previdenciário, ela existe de maneira relativa. Porque você tem 35 anos, tem que contribuir 35 anos, e aí incide o fator previdenciário, que pega uma média das suas últimas contribuições. Então, aquilo que você contribuiu há cinco anos atrás, vai entrar, entra como uma média, por isso que cai. Né? E algumas pessoas perdem, igual no seu caso aí, 
Né? Que se você aposenta antes dos 35 anos de contribuição, você perde mais ainda. Mas até os 35 anos de contribuição, você costuma perder 40%. Fator previdenciário. O fator previdenciário. Aí já é uma tesourada. Já é uma tesourada. Imensa, né? Exato. Então, o fator previdenciário é, é, tem esse problema e existe a idade mínima até no fator previdenciário, só que ela é relativa. Por exemplo, você tem que contribuir 35 anos. Começou com 18, você vai trabalhar até os 53. Começou com os 16 anos, você vai trabalhar então até os 51. É. Começou com 20, vai até 55. No caso dos trabalhadores rurais, 60 é. para a mulher e 65 para o Porque a aposentadoria homem, né? é por idade, né? É. A aposentadoria ela é sempre por idade, 65, 60, porque fica aquela dificuldade da comprovação dos anos trabalhados ali no, no meio rural. Uhum. Né? Então tem essa, essa dificuldade. Eles sempre aposentam ali por idade. É, então, você tem uma, uma, uma idade mínima relativa quando você tem a incidência do fator previdenciário e vai para os 35 anos de contribuição. Mas agora tem uma opção, que é a fórmula 8595. Né? Então você soma o tempo de, de, de idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, a pessoa tem é, a mulher, né? no caso da mulher é 8,5, no caso do homem, 9,5. Então a mulher, para ela se aposentar, de acordo com essa fórmula, e não incidindo o fator previdenciário, então ela vai ter direito à sua, à sua renda atual, né? é, ela vai ter 50 anos de idade, por exemplo, contribuiu 35 anos, vai dar 85. Né? Então esse é um exemplo. Para o homem vai ser um pouco mais, né? Então, ele vai ter que somar a idade dele com o tempo de contribuição, tem que dar 95 anos. E isso é progressivo. A partir de 2017, vai começar a ser progressivo até chegar na fórmula 80-90. Ô, João, eu tinha uma outra grande injustiça que eu vejo na questão da idade mínima. Por exemplo, o ministro lá é, da Casa Civil falou assim, ah, a maioria dos países, é, idade mínima, 70, 75 anos e tal. Mas só que ele está esquecendo, por exemplo, lá na Europa, e classe média ou alta aqui no Brasil, o pessoal começa a trabalhar com 25, 30 anos. Agora, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Então, a grande maioria do povo brasileiro não começa a trabalhar com 25 anos, já é. começa já na adolescência, né? Essa proposta, ela é, é vergonhosa e desconsidera várias questões sociais no Brasil, inclusive desigualdades regionais, que são importantes, têm que ser levadas a cabo. Por exemplo, a idade média, a expectativa média de vida hoje do trabalhador brasileiro é pouco mais de 75 anos, 75,7%. Isso é média nacional, mas alguns estados brasileiros, a expectativa média de vida não chega aos 70 anos. Né? Você tem vários estados do Nordeste, por exemplo, que melhoraram muito nos últimos anos, que a idade é, ainda não chega, né? a expectativa média de vida não chega aos 70 anos. Então isso é um problema, são desigualdades regionais que a gente tem que avaliar. Então você põe uma idade mínima de 70 anos e em vários estados no Brasil as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Né? Então esse é um problema. A outra questão é que você, quando você coloca uma idade mínima para se aposentar, você penaliza os mais pobres. É quase que exclusivamente os mais pobres que começam a trabalhar mais cedo. Porque os filhos da classe média e os filhos dos ricos no Brasil né, são como os filhos dos europeus, que começam a trabalhar depois dos 25, claro. 30 anos, depois que já estão com curso superior, né, com pós-graduações e tudo mais. Então esse é um outro problema. Aquele que começou a trabalhar com 14, 15 anos de idade, uma pessoa que trabalha com 15 anos, segundo essa proposta do governo Temer, de 65 anos, ele vai ter que contribuir 50 anos. Né? Então, ô, é um Gilbert, problema. É, ô, Gilbert, outra coisa assim que me deixa irritado, hoje, por exemplo, enquanto vinha para cá, ouvi uma comentarista global, depois da notícia dizendo que a Polícia Federal está fazendo uma operação hoje, tentando pegar uns corruptos do SUS, no estado do Amazonas, e depois ela comentou assim, falou, nossa, mas que covardia, roubar o SUS, no que o SUS já está numa pobreza e tudo, ah, ladrão do SUS e tal, não pode não, a Polícia Federal tem que pegar mesmo e tudo. Eu fiquei pensando assim, falei, por que, que essa mesma comentarista que diz que é a bam, bam, bam em economia, não fala então, não mostra para o povo qual é a parcela que os empresários do sistema privado da saúde rouba ou furta do SUS? Qual é a parcela é, do montante que o governo federal faz superávit primário para te ficar lá ó, quase 45% do orçamento para se destinar a pagar juros e amortizações da dívida pública? Por que, que não rebaixa isso e dedica ao SUS? Isso não é também roubar o SUS? Né? Então, assim, no caso da, da Previdência agora, por que, que só olha assim, o específico que o trabalhador está contribuindo ou não? Né? 
Por que não olhar também, por que não fazer a auditoria pública cidadã da dívida, que está prescrito na Constituição, não diminuir essa fatia que vai para os banqueiros dos juros da dívida pública? Isso também tem que ser colocado na, é. na conversa? Esse, na verdade, é o grande problema. Esse é que é o grande interesse. Porque à medida que eles estão é, deixando de contribuir com os impostos, fazendo superávit primário, igual eu disse aqui nos últimos três anos, é, é, teve uma, 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 sobraram 140 bilhões da Seguridade Social. E o governo pega esse dinheiro, grande parte deles vai para o serviço da dívida, o pagamento da dívida pública brasileira, que é uma coisa vergonhosa. Que já está lá em quatro, e, quase 4 qua, trilhões, parece, né? Qua, consome 45% de tudo que se arrecada no país. E é isso que eles não falam, e não, não, não falam e não querem nem dizer. Né? E, e economiza com a saúde, com a educação, com, corta todo o orçamento federal, aí já não é nem só a Previdência, mas a Previdência é a segunda maior despesa. Por isso que eles querem vir agora para cima com muita força. É. Né? Então o que se gasta com a Previdência no Brasil hoje é em torno de 21%. E, mas agora os juros, pagamento de juros e amortização da dívida é 45%. E tudo aquilo que eles vão economizar com a Previdência vai ser destinado para o pagamento da dívida pública. Quem são os credores dessa dívida pública? Bancos privados na sua grande maioria. É. Então nós estamos numa crise com o desemprego aumentando no Brasil, a inflação indo para as alturas, inflação dos alimentos muito mais caros, que afeta o povo mais pobre, e os bancos tendo uma taxa de lucro exorbitante. O Itaú ano passado bateu recorde. Então tem alguma coisa muito errada. Por quê? Porque eles estão economizando com tudo isso para poder pagar a dívida pública. Jobert, eu sinto que do jeito que o governo federal e legítimo atual quer, essa reforma da Previdência não pode ser feita. Eu ando muito por Minas Gerais e o que eu ouço é o seguinte, principalmente nas mais de 4 mil cidades pequenas do interior brasileiro, o que sustenta meio mundo da população é a aposentadoria do povo que ganha o um salário mínimo. É o vovô e a vovó que ao receber um salário mínimo, muitas vezes está ajudando a criar e cuidar, sustentar filhos, netos e tudo, está fazendo o comércio girar ali, se cortar essa aposentadoria, vai aumentar a violência social, não vai? Olha, o que a aposentadoria é responsável por 8% do PIB nacional. Né? Então, esse dinheiro que o aposentado recebe, ele volta imediatamente para o mercado, ele volta imediatamente para a economia. Ele vai para a farmácia, vai para o mercado, vai, né? vai vai supermercado, vai para a alimentação. É, é, basicamente é para isso. Então, todo ataque que você faz a isso, você está atacando também a base econômica do seu país, né? que é o mercado interno. Então, isso é muito complicado. Tem que ser feito um debate muito amplo sobre, sobre a, a questão da Seguridade Social, sobretudo da Previdência, e não a coisa feita a toque de caixa dessa maneira, cujo único objetivo, o único objetivo, cortar benefícios previdenciários para utilizar esse recurso de sobra para outras coisas, desvincular a rece... da receita. Tem um mecanismo que chama desvinculação da receita da União. Hoje você pode pegar 20% de qualquer parte do orçamento e deslocar para outra coisa. A tal da DRU, né? DRU. Eles estão querendo aumentar esse valor para 30%. Se a coisa dá prejuízo, como que eles vão aumentar ainda para 30%? É porque é mentira. É porque não dá prejuízo, é mentira. É superavitário. Eles querem aumentar mais ainda a exploração. E aí nós não podemos aceitar. Jobert, muito obrigado pela participação aqui e oxalá esse programa ajude a curar um pouco de cegueira que estão fazendo a sociedade brasileira. Então nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética o Jobert Fernando de Paula, que é eletricista da CEMIG, diretor de formação do Cinde Eletro, psicólogo formado na PUC, é também do movimento Luta de Classe e que esse, oxalá, esse programa contribua também para a gente ter clareza, uma visão mais sensata humanizadora diante desses desafios que estão hoje no Brasil. Obrigado você que nos honra com a atenção, obrigado que a direção da TV comunitária, os funcionários são imprescindíveis na gravação e na veiculação desses programas e até o próximo Palavra Ética.